السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانیت درشک و سرطہ منڈولی اپنا در شکل کے جانائے انتورک شبہ سا ایبنگ مبارک بات ایت مبارک ایت مبارک ایت مبارک پریو درشک بانگلہ دیشے فیس بوک یوٹیب ایبنگ بیبنو چینلر مائد دمیں پرسار سوری پوری سے بیبرانت اکٹ خبر جے ایدر نماز گھرے بوشے آدائے کر بے તહલે શેખેત્રે ઇદેર નામાજ ઘરે બશે આદાય કરા જાય કીના આર ગેલો કીભાબે આદાય કરબેન શેઈ पैंडेमिक ए महामारी बारूदहरण एक्टिव प्राण घाती कोरोना भाइरस जर आक्रमण के कारणे शराब की तिबीर सब की चुलान ढोंग ढोंग हो गया थे पृथ्वीते अमराज्य जेकर नहीं आची बोलते के लिए होम क्वारेंटेन है कोताव कोताव लॉकडाउन है मानुष शराबस्तान अमर किन्तु घोट थे के क्यों क्यों बेर होते ऊपर चीना ये कोनो कोनो देशे गौरव हरे मानुष रमितु ऐमुन भावे शुरू हुए चे ये कभी नाजात थांग बे इटा अल्लाह ही भालो जाने में ठीक इतुमुद्दे रमजानुल मवारकेर विदायर पाला शुरू हुए चे एवं आम्रा आज केर प्राण्तिक समझ लेशे चे किथे भी कोनो कोनो देशे आज के इधर नामास तरादे कोरेचन बकुचन आमदेर प्रियम आमे इधर क्षेत्र में नमाज़ आता है कोई बो ये बर्तमान समय का लेज़ लॉकडाउन पुरी स्थिति जिकने मानुष तर घोट थे के बेर हो चुना इतने भी विभिन्न देशे शेखने मोर्चिदे प्रविष्ट शो हो खोला मायदा ने मुसलमान देर जमायत करा एकूत्र तो हर निशित दुकर दिए चेतारा आमदेर बांग्लादेशेर मानुन शिमी तो शंखक बोलते के लिए फिजिकल डिस्टेंस तार माने शारीरिक दूर तो बजाय रखे शास्त्र विधि में ने आम्रा इधर नमः साधाय करते पार बो एक आम्रा जोन में एक ती बारूद होने शुभ शंभवत एक उन पश्चिम होलो जो पृथ्वी विभिन्न प्रांते जारा जगह ने आमदेर मुसलमान भाईरा अवस्थान कुर्चन � तारे घरे बोशे इधर नमाज़ आधे करते पार बैठ के ना आप रशों को ले जाने इधर नमाज़ शंपुर के आमादे किसी भी ते चट्टी प्रोसीड द मज़ा बचे तार मुद्दे एक यो हराम पे मज़ा अब उन किसी भी विशाल ऐला का जुरे अब उन आम्र बोलते पर ये प्राय नब्बू भाग मानुषी किंतु हराम पे मज़ा वेश्चते शंपितो � पृथ्वी ते लामस अभी जा रहा है मसाफ़ाने ना इधर शंका तुरंत मौलिक भावे खूबी कम। अमर शहीद दिश्ती भूमि ते अल्लामा अब्दुल हमान अल जज़ाइरी तीन एक टी किताब लिखे चेन अल फ़ेखो अल मज़ाबिल अरबा माने चार मज़ाबिर ऊपरे इस्लामिर फ़ेकाटा की अवस्था ने इस्लामिर शास्त्रो नियम विधि अबाउं ईदुल फितर ये दूसरा शंपुर के हम रचानी जे इमाम मालिक अबाउं इमाम शाफी रहमतुल्लाह है आलर मज़ा मते इतिहास चे सुन्नत आइने मौत का दा इटे सुन्नत मौत का दा ये नमस्ती गुरुत्वपूर्ण नो भावे आधाय करार जोनो ताकि दा हुए चे ठीक गनुरुप भावे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बा हना शोभा अवमुक्ति लाभ कर बे जो दी एक्टिव तौर पर आदाय करे कि तो इमाम अब हर कुमतुला याले तरमज़ा बनो जाए ये तो होते एक तिवाजी विवादत अब ये टा शोभा के और तो जरा ज़ादी रूपरे जुमार नमाज़ फ़ोरोस जुमार नमाज़ जब जतुगुलो छोड़ तो ये टे ज़ादी रूपरे बहाल आचे तराई � ईद उल फितर इलामस्ती इटे वाजिब सलातुल ईदाई ने वाजिबतुन अलालासह अलामन तजिब हाले हिल जुमातु बिशारा इतिहार जुमार जतुगुलो शर्तु शराय दाचे जुमार कतुगुलो शर्तु आचे जबन जुमार जन्नो 
আপনার সাধারণত সেখানে খোদবা দেওয়ার একজন ব্যক্তি থাকতে হবে আরবি ভাষায় খোদবা হতে হবে পাশাপাশি সেখানে শর্ত হল যে এস দে আম হতে হবে সর্বসাধারণের প্রচাধিকার থাকতে হবে সেখানে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো প্রতিনিধি অথবা তিনি যে উপস্থিত থাকবেন এসবগুলো কিন্তু জুমার নামাজের ছয়টি শর্তের প্রতিটি পাইতে হবে আর যারা পড়বেন জুমা তার সাবালক হতে হবে মুসলমান হতে হবে জ্ঞানবান হতে হবে এইসবগুলো নাবালকের উপরে জুমার নামাজ এটা ফরজ নয় আমরা যদি আর একটু ছোট করে ব্যাখ্যা করি যে জুমার নামাজ যাদের উপরে ফরজ ঈদের নামাজ তাদের উপরে ওয়াজিব ঈদের আর জুমার নামাজের মধ্যে শুধু পার্থক্য একটি জায়গা খোদবাতে আমরা জুমার খোদবা পড়ি আমাদের নামাজ শুরু হওয়ার আগে আর ঈদের খোদবা পড়া হয় নামাজ শেষ হওয়ার পরে জুমার খোদবা শোনা ওয়াজিব আর ঈদের খোদবা শোনা এটা হলো সন্ন্যা এই হলো শুধু খোদবার আগের পরে পার্থক্য বাকি জুমার নামাজের মধ্যে আর ঈদের নামাজের মধ্যে আর একটু পার্থক্য আছে আমরা জুমার নামাজের মধ্যে আমরা অতিরিক্ত তিন তিন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাখাতে আমরা কোনো তব্বি না এবং কান পর্যন্ত হাত গোলা করি না আমরা অতিরিক্ত তদবিরে তদবিরগুলোতে ঠিক আমি করে ঈদের নামাজের তদবিরে আমাদের হানাফি মাসাব অনুযায়ী সেখানে প্রথম রাখাতে অতিরিক্ত তিন তদবির দ্বিতীয় রাখাতে অতিরিক্ত তিন তদবির সর্বমোট ছয় তদবির আমরা দিয়ে এ নামাজটাকে আদায় করে থাকি হ্যাঁ ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলে এবং অন্য নামাজে তারা কেউ বারো তকবিরের সাথে কেউ এগারো তকবিরের সাথে কেউ তেরো তকবিরের সাথে আমরা যদি একসাথে হিসাবটা এভাবে বলি তাহলে আরো সহজ হবে যে ছয় থেকে নিয়ে ছয় তকবির আট তকবির নয় তকবির এগারো তকবির বারো তকবির তেরো তকবির এগুলো এসছে নানাভাবে হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত কিন্তু আমরা অত্যন্ত সহি মত অনুযায়ী এটাকে নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়িকা বিশেষ করে ইমাম আবহানিপুর রহমতুল্লাহ আলী তার বোর্ডের চল্লিশ জন সবচেয়ে বড় বিশ্বখ্যাত আলেম যারা গবেষণা করেছেন তারা দেখেছেন যে ঈদের নামাজ ছয় তকবিরের সাথে ওয়াজিব নামাজটি আদায় করাই হচ্ছে সহি তবে যদি কোথাও বারো তকবিরের দ্বারা ঈদের নামাজ হয় তাহলে সেটা যারা হানাফি মজাবের তাদের নামাজ জায়জ হবে যেমন হারাম আইন শরীফ আইন মক্কা শরীফ মদিনা শরীফে সেখানে ইমাম এখানে বারো তকবির দেন প্রথম রাখাতে সাত তকবির পরের রাখাতে দেন পাঁচ তকবির এই সর্বমোট বারো তকবিরের সাথে সেখানে হানাফি মজাবের কোনো মানুষ যদি বা অন্য কোনো মজাবে যাদের কম আরো তকবির তার যদি নামাজ পড়ে তাতে নামাজের কোনো অসুবিধা হবে না নামাজ যাই যাবে তবে উত্তমটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই উত্তম হচ্ছে ছয় তকবিরের সাথে ঈদের ওয়াজিব নামাজ আদায় করা এই ঈদের ওয়াজিব নামাজটি আজকের বর্তমান সময়কালে যেখানে করোনা ভাইরাস কঠিন ভাবে হানা দিয়েছে পৃথিবীকে এবং মুসলমানদের এই মহা উৎসব তার মানে ঈদ উল ফিতরের একটা বড় ধরনের উৎসবকে আজকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমাদের বাংলাদেশ সরকার সেখানেও তো একটা সীমাবদ্ধতার বিষয় আছে যে মসজিদে গেলেও ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সে আমরা যদি সেখানে বসি তাতে কিন্তু খুব বেশি একটা লোক ধরবে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের বিশাল একটা অংশের মানুষ তারা কিন্তু ঘরে ঈদের নামাজ বা ঈদের সময়টা তারা কাটাবেন ঈদের যে সময়টাতে যে নামাজে তারা জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অথবা পার্শ্ববর্তী সিটি কর্পোরেশন অথবা যার যার অবস্থানে থেকে খোলা ময়দানে যেভাবে ঈদের নামাজ আদায় করা শুধু হতো এবারে কিন্তু সেটা হচ্ছে না এখন স্পষ্ট হলো যে আমরা ঘরেই বসে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবো কি না যেহেতু যারা মসজিদে যেতে পারবেন তো ভালো কথা বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে ঈদের জমাতে শরীক হলে সেখানে ইমাম নেতৃত্বে নামাজ আদায় করবেন এটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু যারা ঘরে আগামীকালে বিশেষ করে ঈদের এই নামাজটায় আপনারা কিভাবে আদায় করবেন ঘরের মধ্যে কি হয়তো বিদ দিয়ে একা কি নামাজ পড়া যাবে অথবা দুই চার পাঁচজন বন্ধু বান্ধব বেজমেন্টে অথবা একটি ঘরের রুমের ভিতরে একটি ফ্ল্যাটের রুমের ভিতরে অথবা অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে বা বাড়ির ছাদে দু চারজন পাঁচজন মিলে সেখানে ঈদের নামাজ পড়া যাবে কিনা এই বিষয়টি আজকের সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে এবং পৃথিবীর যারা মাসলাম সাহেল এবং ফতুয়া সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তারা এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলছেন তবে যারা বিশেষ করে এই ফতুয়া সম্পর্কে বা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব একটু অভিজ্ঞ নয় তাদের যে বক্তব্যগুলো আসছে সেই বক্তব্যগুলোতে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ফিতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভ্রান্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তো আমরা আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানবো যে আসলে এই 
ঈদুল ফিতরের এই নামাজটা এটা কি সুরায় কাউসারের ওই আয়াত দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে না আমরা বলবো না কারণ সুরায় কাউসারের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ফসল লিলি রব্বি কমন হার এটা হচ্ছে ঈদ উল আজহা এটা কুরবানির সম্পর্কে এখানে ফসললে তারপর নামাজ পড়ুন ওয়ান হার এবং আপনি উট কুরবানি করুন এটা হচ্ছে কুরবানি ঈদ তার মানে ঈদ উল আজহা সম্পর্কে বাকি ঈদ উল ফেতের সম্পর্কে এটি পবিত্র কোরআন মসজিদের সুরা বাতার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে এখানে আল্লাহ সুবাহান বলছেন যে আল্লাহ চাচ্ছেন তোমাদের বিষয়গুলোকে সহজ করে দিতে তিনি কঠিন করতে চাচ্ছেন না ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল অসর ওয়ালে তুকমিলুল ঈদ দাদা যেহেতু শাহর রামাদান আল্লাদি উনজেলা ফিহিল কোরআন রমজান মাস কোরআন নাজিল হয়েছে আর সেই পুরা মাসটি ধরে তোমরা রোজা পালন করছো এটা রোজার হিসেব তোমাদের করতে হবে এবং সেটাকে তার মাসটি পূর্ণ করতে হবে ওয়ালে তুকমিলুল ঈদ দাদা মাসটা যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমরা ঈদের মহা আনন্দে অনাবিল আনন্দে একাকার হওয়ার জন্য তোমরা সেখানে আল্লাহর সেই মহান শানে তোমরা তার মহিমাময় সেই মহানত্বকে তোমরা বর্ণনা করবে তকবির দিয়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর হান পড়ে আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালে তুকমিলুল ইদ্দাতা ওয়ালে তুকাবির তোমরা রমজান মাসকে গণনা করবে যদি কোনো কারণে আকাশে চাঁদ দেখা না যায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তাহলে তোমরা সেখানে অন্তত পক্ষে হিসাব কোনো মতেই চাঁদ দেখে মেলাতে পারছো না তাহলে তোমরা যেদিন রোজা রেখেছো সেদিন থেকে তিরিশ দিন পূর্ণ করো তিরিশ দিন পূর্ণ করলে পরে তিরিশ দিনের পরে যে দিনটা আসবে সেটাই হবে ঈদ উল ফেতের আমাদের আনন্দের দিন আমাদের খুশির দিন ঈদ উল ফেতেরের দিন এটা তো আমরা হাদিস দ্বারাই বুঝতে পারলাম এখন কোনো কোনো স্কলার তারা বলতে চাচ্ছেন ফাসলিল রব্বি কমান হার এই যে সুরা কাউসের আয়েরটা ঈদ উল ফেতের সম্পর্কে না এটি ঠিক নয় বরং এটি এটি কোরবানি সম্পর্কে এখানে যে সলাতের কথা বলা হচ্ছে ফসললে আপনি নামাজ পড়ুন তো নামাজের কথা তো পবিত্র কোরআন মসজিদে আল্লাহ পদ্রব বলে আলমিন প্রায় বিরাশি বার তিনি আলোচনা করেছেন বিরাশিটি আয়াতের মধ্যে তিনি বারবার আলোচনা নিয়ে এসছেন কাজে নামাজ পড়ার যে নির্দেশটা শুধু কেবলমাত্র ফরজের ক্ষেত্রে তা নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সালাতের শব্দটি কিন্তু প্রযোজ্য কাজেই ঈদ উল ফেতেরের ক্ষেত্রে যে আয়তি প্রযোজ্য সেটা হলো সুর আল বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতের শেষ ওই অংশটি বিরোল্লাহ যে তোমরা আল্লাহর নামে তকবির পড়ো যেহেতু দিনের বেলায় খাবার তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন এখন তোমাদের জন্য তিনি দিনের বেলায় খাবারটা নিষেধাজ্ঞা তিনি তুলে নিলেন কাজে এটা খুশির একটি খবর এই জন্য নবী করিম সাল্লাম ঈদ উল ফেতেরের দিনে ফজর নামাজের পরে তিনি ঈদগাহে যাওয়ার আগে বেজোর অর্থাৎ তিনটি অথবা পাঁচটি খেজুর খেয়ে তারপর তিনি ঈদগাহের ময়দানে যেতেন এখন আমাদের যে বিষয়টা জানা দরকার যে ঈদের ময়দানে কারা যাবেন যদি ঈদগাহে যাওয়ার সুযোগ থাকে তারা কারা যেতে পারবে আমাদের কোন কোনো স্কলার তারা বলছেন যেহেতু ঈদের নামাজ এটা গুরুত্বপূর্ণ সাবাইকাম কখনো এটা ছাড়েন নাই আর নবী করিম সাল্লামও ঈদ কখনো ছাড়েন নাই যখন বৃষ্টি বাদল হয়েছে তখন তিনি বাইরের ফাঁকা ময়দান ছেড়ে মসজিদে নবাবিতে সেটা তিনি আদায় করেছেন তাহলে ঈদের নামাজ এটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদত এখানে কিন্তু আমরা মহামিলনে উপনীত হই আমরা দেখি যে শহর থেকে যারা চাকুরে তারা কিন্তু নিজের বাড়িতে চলে যান এবং নিজেদের মা বাবা আপনজন আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলিত হন আর ঈদায় উপস্থিত হয়ে সেখানে তো আনন্দের কোনো সীমাই থাকে না একটি বৈধভাবে দোরাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় মাধ্যমে রুকু সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করার মাধ্যমে আমরা এই উৎসব এই সুন্দর আমরা আনন্দ ঘন মুহূর্তটি আমরা উপভোগ করি এবং আমরা খুশির ঈদ পালন করি এই খুশির ঈদ পালন করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে কোন কোনো স্কলার তারা কিন্তু একটু আমাদেরকে বলতে চাচ্ছেন যে এই ঈদগাহে মহিলাদেরকে নিয়ে যেতে হবে মহিলাদেরকে নিয়ে যাওয়াতে কোনো বাধা নেই এই বিষয়টা আসলে আমাদের একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার কোন কোন স্কলার তারা হাদিস দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে হজরতে অম্মে আতিয়ার হাদিস আমিও আপনাদের সামনে হজরতে অম্মে আতিয়ার হাদিস তুলে ধরছি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ঈদ উল ফেতের বা ঈদের নামাজ এটা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদের উপরে যেটা ওয়াজিব খুলে দিয়েছেন সেই ওয়াজিব নামাজটি এটি দ্বিতীয় হিজরি শনে 
এটি ওয়াজিব হয় এবং এর বিধান যখন চালু হয় তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম কারণ নবী করিম সাল্লাম হিজরতের পূর্বে আমাদের একটি পরিসংখ্যান যতটুকু মনে পড়ে যে হিজরত করার আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সাতশো বাহান্ন জন আর হিজরতের পরে নবী করিম সাল্লামের সঙ্গী হয়ে যারা মদিনা মনোহরে গিয়েছেন তাদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি একটা ছিল না আর এর আগে তো আরেকবার হিজরত হয়েছে ইথোপিয়া হাবাসায় বাদশা নাজ্জাসির দেশ সেখানে নবী করিম সাল্লাম হজরতে জাফর তৈয়ার রাদী আল্লাহ তালানোর মাধ্যমে তার নেতৃত্বে মুখপত্র বানিয়ে তিনি প্রায় আশি জন ব্যক্তি পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মক্কায় কাফেদের নির্যাতনের শিকারে মুসলমানরা আস্তে আস্তে ইথোপিয়ায় গিয়ে সেখানে প্রায় দুইশোর উপরে অধিক মুসলমান সেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবী করিম সাল্লাম যখন মক্কা আল মক্কা রমা থেকে মদিনা মনোয়ারা হিজরত করেন মদিনায় পচার পরে তখন কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না দ্বিতীয় হিজরিশনে আমাদের উপরে অর্থাৎ মুসলমানের উপরে যখন এই ঈদের বিষয়টি আসে ঈদ ওয়াজিব হয় যখন তখন ময়দানে যে সকল মুসলমান তাদের সংখ্যা কম এই জন্যই নবী করিম সাল্লাম তিনি নারীদেরকেও বলেছিলেন যে তারা যেন ঈদগাহের ময়দানে আসে এই ঈদগাহের ময়দানে আসার এই হাদিসটা এটা ছিল মূলত সংখ্যাধিক্ষ প্রমাণের জন্য তার মানে মুসলমানরা সংখ্যায় কোনো অংশে কম নয় আপনারা জানেন যে মসজিদের মধ্যে জুমার নামাজে কোন ঋতুবতী মহিলাকে আসতে পারে আপনারা কি জানেন যে ঋতুবতী মহিলা এই ঋতু অবস্থায় তাদের সেই মাসের পিরিয়ড যখন চলছে তখন কি তারা নামাজ পড়তে পারে কিন্তু তারপর নবী করিম সাল্লাম হজতে ওম্মে আতিয়ার যে হাদিসের মধ্যে এসছে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা মহিলারা ঋতুবতী যদি হয় তাদেরকেও তোমরা ঈদের ময়দানে আস উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মুসলমানের বিশাল সমাবেশ দেখে কাফিররা যেন মনে করে যে মুসলমানরা সংখ্যায় কোনো অংশে কম নয় আপনি দেখুন যে হাদিসটি হজরত উম্মে আতিয়া থেকে এসছে এই হাদিসখানা সহি মুসলিমের তৃতীয় খণ্ড এটা বিশ পৃষ্ঠায় হাদিস নম্বর দুই হাজার তিরানব্বই এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে আমি হাদিসটি আপনার কাছে পড়ছি আন উম্মে আতিয়াতা কালত আমার অনা রসুল উল্লাহাম আন নুখরে যা এখানে উম্মে আতিয়ার রেদি আল্লাহ তাহা তিনি বলছেন যে নবী জিসাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন এই শব্দটাকে কোনো কোনো স্কলার ব্যবহার করছে যে মহিলাদেরকে নবী নির্দেশ দিয়েছেন ঈদগাহের ময়দানে যাওয়ার জন্য কাজেই তারা এখনো ঈদগাহের ময়দানে যেতে পারেন এখানে দেখুন আমরা একটু পড়ি আমার আনা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আনুহ যখন না ফিল ফেতের ওয়াল আতহা তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে মহিলাদেরকে আমরা যেন ঈদ উল ফেতের এবং ঈদ উল আজহার নামাজের ঈদগাহে ময়দানে যেন আমরা তাদেরকে নিয়ে যাই তাদেরকে নিয়ে যাব আল আওয়াতেক আওয়াতেক মানে আতেকা আতেকা মানে যুবতী নারী যারা আছে এবং যারা যাদের মাসিক পিরিয়ড চলছে ঋতুবতী যারা এবং খদর এবং যারা পর্দা নাসি না তাদেরকেও সেখানে নেওয়ার জন্য সেখানে যে বিষয়টা এসছে যে যারা ঋতুবতী মহিলা তারা ঈদুল ফেতের ঈদুল আজহার ময়দানে নামাজের ওখানে গিয়ে তারা করবেন কি তখন বলা হয়েছে এখানে যারা ঋতুবতী ছিলেন মাসিক পিরিয়ড যারা চলছে এবং যারা বয়সে কম নাবালিকা হ্যাঁ তারা নামাজে অংশগ্রহণ করতেন না তারা নামাজ থেকে দূরে থাকতেন এবং তারা ভালো কাজগুলো করতেন দোয়া দূরত পড়তেন এই অবস্থায় তো ঘরে বসে দোয়া দূরত করা যায় পুরা কোরআনের মানে কোরআনের একটি পূর্ণ আয়াত তেলাবাদ না করে খণ্ড খণ্ড করে পাওয়া যায় এবং কোরআনের দোয়াগুলো পড়তে কিন্তু বাধা নেই এই অবস্থায় আর মুসলমানের দোয়ায় তারা শুনতে পারে এখানে হজরত উম্মে আতিয়া নবী করিম সাল্লামের এই আদেশটি আসার পরে তিনি জানতেন যে কিছু কিছু মুসলিম মহিলা এমন আছে যে যাদের পরনের কাপড়টিও ঠিকমতো ছিল না এখন তারা কিভাবে যাবেন সেখানে এই জন্য তিনি বলছেন কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ হ্যাঁ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের পদ্ধতি এমনও কিছু মহিলা আছে যে যাদের গায়ে চাদর ওড়নাপড় জড়িয়ে তারা যে ঈদগাহে যাবেন এই পোশাকটাও তাদের কাছে নাই তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন কলা আমরা কিন্তু এই হাদিসটি সই মুসলিমে দেখতে পাচ্ছি উম্মে আতিয়ার এই হাদিসটি এই হাদিসটিকে কেন্দ্র করে আপনি আসুন আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যারা আজকে বলতে চাচ্ছেন যে এই প্যান্ডামিক 
এই করোনা ভাইরাসের কারণে নতুন একটা উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ঈদের নামাজ এই ঘরে পড়ার ব্যাপারে যে প্রশ্নটা এসেছে এটাই কারণে আমি বলবো যে মহামারী কিন্তু এর আগেও হয়েছে এর আগেও কিন্তু মহামারী হয়েছে অতএব সেই মহামারীগুলোতেও সেখানে নামাজ আদায় হয়েছে সাহাবাই ক্রাম এবার বন্দিগি তারা করেছেন মসজিদেও তারা এবাদত করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে এটা নতুন বিষয় নয় আর সাধারণত যে দলিলটি দেওয়া হয়েছে হজরতে আনাসিব মালিক রতি আল্লাহ তালান থেকে যে ঘরে বসে ঈদের নামাজ পড়া যাবে এবং একাকি অথবা জমাতের সাথে পড়লে সেখানে তদবির দেওয়া যাবে দূরে কাত নামাজ মসজিদে এইভাবে যেভাবে ইমাম সাহেব পড়েন সেভাবে আদায় করা যাবে ইমাম বোখারির সহিব বোখারি থেকে যেটা বলা হয়েছে আমি আপনাদের সামনে সেটা অবশ্যই তুলে ধরব তবে আসুন তার আগে আমরা একটু খুব শর্টকাট করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এখানে ফতোয়া মাসাইল তৃতীয় খণ্ডে এখানে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারি আমরা এই কথাগুলো নিজের পক্ষ থেকে বললাম কিনা এখানে উল্লেখ করেছেন যে মহিলাদের ঈদের নামাজ এখানে বলছেন হিজিরির দ্বিতীয় বর্ষে যখন ঈদের নামাজ পড়ার বিধান অবতীর্ণ হয় তখন মুসলমানগণ জমাত ও তাদের সংখ্যাধিক্ষ প্রকাশ করার জন্য হুজুর আকরাম সাসলাম ঈদগাহ মহিলাদের উপস্থিত হবার নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে এই যে ফতুয়া ও মাসাই এরা যারা লিখেছেন আদের আজকে যাদেরকে স্কলার বলা হচ্ছে যে অধিকাংশ স্কলার মেজরিটি স্কলার তারা বলছেন যে এই তারা এই ফতুয়া দিয়েছেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন কিন্তু আমি তাদের কাছে বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে যারা এটি লিখেছেন তারা তো কম স্কলার নয় এখানে কিন্তু যারা লিখেছেন তারা কিন্তু অনেক গুণে জ্ঞানী এবং বাংলাদেশের প্রতিচ জশা এবং অসংখ্য বড় বড় মাপের আলেম তারা কিন্তু এই ফতুয়া মাসাইল এই বইটা তারা লিখেছেন এবং সম্পাদনা পরিষদ অত্যন্ত শক্তিশালী এদেরকে যদি স্কলারের খাতা থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে এটা আমরা হতভাগ্য আর যারা বলবেন আমি জানি না তারা কোন সূত্রে বলবেন এখানে উম্মে আতি হাদিস আনা হয়েছে আর এখানে হজরত উমরে ফারুক রদি আল্লাহ একটি হাদিস আনা হয়েছে যে উমরে ফারুক রদি আল্লাহ তাহ তিনি নবী কারিম সাল্লামের নির্দেশে আনসারি মহিলাদের ঘরে ঘরে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে নবী কারিম সাল্লামের প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছি কাজে তোমরা ঈদের ময়দানে যাবে তখন একই প্রশ্ন যে ঋতুবতী এবং সদ্য বয়স্কা যারা এ সমস্ত মহিলারা অংশগ্রহণ করবে তাদের তো কোনো কাপড় নেই তখন আবুদাউদ শরীফের হাদিসের মধ্যে এসছে একই কথাটি যে তাদের বান্ধবী যারা আছে তারা তাদের কাপড় দিয়ে সাহায্য করবে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু মহিলাদের ঈদগাহে আসার ব্যাপারটা ছিল কাফেরদের প্রদর্শন করার জন্য এটা সংখ্যাধিক্ষ প্রমাণ করার জন্যই কিন্তু এটা এর পরবর্তীতে নবী করিম সাল্লাম বাণী দিয়েছে যে মহিলা যারা আছে তারা কিন্তু তাদের উত্তম এবাদতের জায়গা হলো তাদের ঘর এবং হাদিস শরীফের মধ্যে এসছে খাইর মাসা জিদিন নেশা কারো বুদিননা মহিলাদের উত্তম নামাজের জায়গা হলো তাদের ঘর এবং নবী করিম সাল্লাম নিজেও বলেছেন যে তারা অন্তত পক্ষে উঠানের থেকে তাদের ঘর বেশ সুন্দর আর নিজের ঘরের থেকে বাড়ির ভিতর থেকে তার সাধারণত যে বিছানায় যে ঘরে তারা রাত্রে অবস্থান করেন সেই জায়গাটিতে মহিলাদের নামাজ পড়া উত্তম আমরা কিন্তু এগুলো নানা হাদিস দ্বারা আমরা কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি এতটুকু কথা যে সাহাবাহিকরা তারাও অবশ্যই পক্ষে ছিলেন যে মহিলারা ঈদের জমাতে যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে একটি দল তারা দেখলেন যে এতে খুব ভারাত্মকভাবে মহিলাদের আগমনের কারণ ঈদগাহে সাধারণ মুসল্লিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার কারণ ঈদের পোশাকে তো একটু সাজসজ্জা থাকে মহিলাদেরও তো এরকমভাবে তারা তো আরো বেশি সাজসজ্জা গ্রহণ করে এখানে আসে এ কারণে হয়তো মাসারা দিয়াল্লা তালামের কাছে যখন মহিলাদের ঈদের নামাজে যাওয়ার এই বিষয়টি তার কর্ণগোচর হলো তখন তিনি বললেন সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা এতক্ষণ ধরে ডক্টর কফিল উদ্দিন সরকার সালিহির গুরুত্বপূর্ণ ঈদুল ফিতরের আলোচনা শুনেছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই লকডাউনের ভিতরে আপনারা নিজ নিজ দায়িত্বে চলাফেরা করবেন যেহেতু বর্তমানে এখন দিন দিন করোনা ভাইরাস সরাচ্ছে পাশোক্ত নামাজ পড়বেন এবং আল্লাহ তালার কাছে মোনাজাত করবেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই কঠিন মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে যেন আল্লাহ দূরবিত করে দেয় এই বলে আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ আবারও সকলকে আমি ঈদ মোবারক জানিয়ে আমি আমার অনুষ্ঠান শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি তালা অবরকাতু